So hi everyone, welcome to Slither CC. So this class we will discuss the November month part one current affairs. Let's see the one by one question. See the and here that is uh, this this diagram has uh, displaying the some type of uh, uh, information jubisundi. Some persons are there again. Uh, uh, some important news is available in this diagram. Let's see the one by one point we will discuss. Let's see the first question, children. The first question is who will appointed as a next president of Fiki? Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries ki kottaga appoint avo bothu na president ever. Who was the next president of Fiki? The name of the person should be uh, that is uh, Subharakant Panda is appointed as a next president only. Then Subharakant Panda ne vekti then sebi ki kottaga appoint avo bothu na president endi. And uh, this person is going to appoint as a new president of uh, Fiki. The name of the person should be, uh, that is uh, Subharkant Panda is answer for this question. See the Fiki Federation of Indian Chamber of Commerce uh, Industries. Uh, so this organization Subharkant Panda was appointed as a new president. And, and it is not replaced by Sanju Mehta and a person placed to replace Avutunar. The Fiki has uh, then one of the organization. It is uh, giving the support for the Indian industries and commerce. And uh, Sanju Mehatani replaces uh, Subharkan Pandan Vekta appoint out to Okay, now again some more persons are there. And who was uh, Sangeeta Varma? Then who is a person Sangeeta Varma? And the Competition Commission of India. So Competition Commission of India ki Kotaka appoint a chairperson. She is appointed as a Sangeeta Varma. And the Competition Commission of India new chairman. And new chairperson is Sangeeta Varma. And Sanjay Malhotra was a person who was appointed as a new revenue secretary of India. New revenue secretary or Sanjay Malhotra is a person appointed as a new revenue secretary of India. Itanu Tarun Bajaj and a person place to replace identity. So earlier the revenue secretary is a Tarun Bajaj. So in the place of Tarun Bajaj recently Sanjay Malhotra was a person was appointed. Okay. See the Fikik appointed a Kota president Peru Subharkan Panda. Then uh, itanu Sanju Mehatane place and place to replace Otunar. Sangita Burma Competition Commission of India appointed a Kota chairperson. Sanjay Malhotra Kotaka appoint a revenue secretary and this person Tarun Bajajana person place to replace R and D. And this is the information about this particular question. Then uh, let's see the next question should be. Then next point is see who has been appointed as a chief executive officer of Energy Efficiency Service Limited. This Energy Efficiency Service Limited headquarters is belongs to New Delhi. So the organization head office is in New Delhi. Law the Energy Efficiency Service Limited. So Dini ki kotaga appoint na chief executive officer yavaru. The, the name of the person should be and uh, see the answer for this question is Vishal Kapoor. So Vishal Kapoor ane bekti Energy Efficiency Service Limited ki kotaga appoint na yavaru and yavaru and yavaru and yavaru. Then ikkada mari ikkada again there is some type of options are there. What lo VR Krishna Gupta is very very important point. So VR Krishna Gupta then the VR Krishna Gupta means Vesta Rama Krishna Gupta. Vesta Ramakrishna Gupta person and he was recently appointed as a Bharat Petroleum Corporation Limited. BPCL ki kotaka appointed as CMD. BPCL new CMD the name of the person is VR Krishna Gupta. He was person was appointed recently. And Silesh Bhanu and a person over India chief information officer of the Nippon India. Nippon company so nice sir Nippon. So Nippon company India ki kotaka appointed as CEO. Silesh Bhanu is a CEO of Nippon India. Then let's see then another person then let's see the next question to them. Next question should be see. Next point is see who has appointed as a defense secretary. So India ki kotaka appointed as a defense secretary parent who was a new defense secretary of India. The name of the person is Giridhar Aramane was a person who was appointed as a new defense secretary of India. Mari uh, defense secretary then he is giving the support for the defense ministry. We know the defense ministry of India is Rajanath Singh. He is giving support to Rajanath Singh only. And alagi then uh, in that mundo Shashi Kanta Sharma ne vikti defense secretary ka owner. I mean is itano earlier or you can say former defense secretary of India is Shashi Kanta Sharma. Sir, I mean next one ikra R K Mathura ne person over andi. We know R K Mathura ne vikti lieutenant governor. So a state ki lieutenant governor itano. And state Kadu, we can see that is a unit territory. Ladakh ke someone in China, Lieutenant Governor ever and RK Mutu, Radha Krishna Mutu and Evicti, Ladakh ki Lieutenant Governor Gakchi Sunar. I like Shashikan Sharma is earlier, he is a former Defense Secretary of India. The new Defense Secretary name is Giridhar Aramani was a person was appointed as a new Defense Secretary of India only. Okay, now let's see the next one. Already he point Ipre Chepunanu, the next question which children and who has been taken as additional charge of Chairman and Managing Director of BPCL. Ipre Chepan, BPCL ki Kotaga appointed an additional Chairman ever. Then who has taken as a Chairman and Managing Director, CMD and Mata. BPCL is one of the Navaratna Company. Manadeshan lo Padina, sorry, it is Maharatna Company and Manadeshan lo Matam Padi Maharatna Company. Dantlo Idokati. Alagi HPCL is also one of the 
మహారత్న కంపెనీ స్టీల్ ఇండియా ఆధార స్టీల్ సెయిల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కానీ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మహారత్న కంపెనీ హెచ్పిసిఎల్ మహారత్న కంపెనీని తర్వాత దెన్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ పీజీఏ ఈజ్ మహారత్న కంపెనీ దెన్ అలాగే మన ఈసీఐఎల్ ఈసీఎల్ కూడా మహారత్న కంపెనీ అలాగే ఇలా దేశంలో మొత్తం పది మహారత్న కంపెనీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇది కూడా ఒకటి సో రీసెంట్లీ వేస్తా రామకృష్ణ గుప్తా దట్ మీన్స్ విఆర్ కృష్ణ గుప్తా వాస్ అర్సన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ న్యూ సిఎండి ఆఫ్ దిస్ బిపిసిఎల్ దెన్ ఇతను అరుణ్ కుమార్ సింగ్ అనే పర్సన్ ప్లేస్ రీప్లేస్ అయ్యారండి ఎర్లియర్ అరుణ్ కుమార్ సింగ్ వాస్ దేర్ సో ఎర్లియర్ హీ వాస్ దేర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అరుణ్ కుమార్ సింగ్ ద న్యూలీ వెస్తా రామకృష్ణ పర్సన్ వాస్ అపాయింటెడ్ ఓన్లీ ఇతను కొత్తగా అపాయింట్ చేశారండి లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బి సి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బి నెక్స్ట్ వన్ రిలయన్స్ రిటైల్ అపాయింటెడ్ హూ మ్యాజ్ ఇట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ ద న్యూ ఎక్లెష్యూర్ బ్రాండ్ ఎక్సిలరేట్ సో ఎక్సిలరేట్ అనేది ఐ మీన్ ఎక్సెలరేట్ దట్ ఈస్ ఎక్సెలరేట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ రిలయన్స్ రిలయన్స్ కి సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ ద ఇట్లీ అథ్లెష్యూర్ బ్రాండ్ అనమాట ఐ మీన్ అథ్లెటిక్స్ యూజ్ చేసే కావాల్సిన మెటీరియల్స్ మొత్తం ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉంటుంది అథ్లెటిక్స్ అథ్లెటిక్స్ కి కావాల్సిన షూస్ కానీ లేదా దెన్ దట్ వాళ్ళ యొక్క ట్రాక్స్ ట్రాక్ ప్యాంట్ ఐ మీన్ ట్రాక్స్ ట్రాక్స్ అవ్వచ్చు అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ ఆస్ రిటైల్ రిలయన్స్ రిటైల్ కి సంబంధించిన కంపెనీ ఇది దట్ ఈస్ అథ్లెష్యూర్ ఈజ్ అ బ్రాండ్ అండ్ అథ్లెష్యూర్ బ్రాండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ ఈస్ కన్సిడర్ ఆస్ ఎక్సిలరేట్ సో హూ వాస్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ న్యూ అంబాసిడర్ ఫర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈ దీనికి ఎవరిని అంబాసిడర్ గా అపాయింట్ చేశారండి అంటే సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండే అనే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేశారు అండ్ అలాగే మిగతాది ఇక్కడ ఎంఎస్ ధోని ఉన్నారు చూసారు సో ఎంఎస్ ధోనిని రీసెంట్ గా ఫైర్ బోల్ట్ అనే కంపెనీకి ఫైర్ బోల్ట్ అనే ఒక బ్రాండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ అపెరల్స్ బ్రాండ్ దట్ ఈస్ అ ఫైర్ బోల్ట్ బిఓఎల్ టిటి సో ఫైర్ బోల్ట్ అనే కంపెనీకి రీసెంట్ గా ధోనిని అపాయింట్ గా చేశారు అలాగే విరాట్ కోహ్లీ హీజ్ నాట్ ఓన్లీ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అండి ఇతను చాలా కంపెనీస్ అంబాసిడర్ గా ఉన్నారు రేజ్ కాఫీ అనే ఒక కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇతనే తర్వాత పూమాకి అలాగే హీరో పూమా బ్రాండ్ కానీ హీరో బ్రాండ్ కానీ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ కి విరాట్ కోహ్లీ అంబాసిడర్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు కేఎల్ రాహుల్ అనే వ్యక్తి హీజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ క్రికెటర్ రియల్మీ అనే మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ చూసారా రియల్మీ సో ఆ కంపెనీకి కేఎల్ రాహుల్ అనే వ్యక్తిని అంబాసిడర్స్ గా ఉన్నారు లెట్ సి ఇలా చాలా మంది పర్సన్స్ క్రికెటర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంబాసిడర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో హార్దిక్ పాండే అనే వ్యక్తిని ఎక్సిలరేట్ అనే రిలయన్స్ బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో అథ్లెటిక్స్ బ్రాండ్ సో దానికి అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారండి ఓకే లెట్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ బైజూస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫర్ ఆల్ సో బైజూస్ అనేది యాక్చువల్ గా ఇండియా ఎడ్యుటెక్ కంపెనీ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ సర్వీసెస్ ని వరల్డ్ వైడ్ గా కూడా లాంచ్ చేశారు సో అలాగే అందుకే దీన్ని ఒక పర్సన్ ని గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు యూనో అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ బికమ్ ద గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అండి ద పర్సన్ నేమ్ ఈస్ లినాల్ మెస్సి లినాల్ మెస్సి ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా కంటీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ సో ఇతన్ని రీసెంట్ గా ఏకంగా వీళ్ళు గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు ఇండియన్ ఎడ్యుటెక్ కంపెనీ అలాగే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లినాల్ మెస్సిని వాళ్ళ బ్రాండ్ కి ప్రమోటర్ గా అపాయింట్ చేశారు దట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ దట్ ఈస్ బైజూస్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్ లినాల్ మెస్సి వాస్ అపాయింట్ యాస్ ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఓన్లీ ఓకే దెన్ రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఆల్సో దేర్ బట్ హియర్ ఇండియాలో చాలా మంది పర్సన్స్ ఉన్నారు బైజూస్ కి షారూక్ ఖాన్ కూడా అంబాసిడర్ కి యాక్ట్ చేశారు మహేష్ బాబు అంబాసిడర్స్ గా ఉన్నారు ఇలా డిఫరెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ హీస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ లినాల్ మెస్సి ఓన్లీ ఓకే లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ and who has been uh, stepped down as md of facebook india so facebook ekka new name we know that that is meta so md of meta india nachu ledha md of facebook india ki sambandhinchina md evaraithe unnaro athanu recently resign chesaru who was uh, mean stepped down as md of facebook of india the name of the person will be ajit mohan nikola mandelson alage dharam singh saini vr krishna and rama shankar r villalo answer edi ante that is ajit mohan was a person andi so in the place of ajit ajit mohan was stepped down in the place of ajit mohan who was appointed andi ante manish chopra ni vyakti ni appoint chesaru ante
uh, issued the God of Honor at the South Black and this award has uh, generally the award army lo unna persons ki vadan jarugutu untundi so God of Honor ane of uh, at the South Black an award ni mana Indian army chief evaraithe unnaru Manoj Pandey and he was Manoj Pandey's Indian army chief he presented this award to Bhutan country army chief only mana desha yokka army chief ee award ni Bhutan country yokka army chief evaraithe unnaru athani ki vadan jarigindi Manoj Pandey has given this award to Bhutan army chief uh, uh, the chief of uh, operations chief of operations officer of the royal bhutan army mana deshamlo mana indian army antam kada so vala country lo dani royal bhutan army ani pilustam so daniki sambandhinchina main person evaraithe unnaro that is the chief of that army and he got this award only so making ga below why this award has presented to the bhutan country reason entante india ki bhutan country ki una relationship values ni penchukodam kosam they have to make the very good strategic relationship between the both the countries that's why this type of discussion was happened and they provided this type of award only and the name of the person ever and ante general uh, then the name of the person is a general that is a buto sharing general bato sharing is the name of the person itano aa desham yokka army chief avtar bato sharing itaniki ee award ni recent ga present cheyadam jarigindandi okay na so the answer should be bato sharing is answer and he got this type of award only so that is a grand of honor at the south black award has given to that is bato sharing is a name of the person so we know the bhutan capital enti so uh, bhutan camp lochi that is a thimpu is a capital so guldram so guldram anedi ee deshaniki currency ga undi that is a guldram is a currency of this country only okay now let's see another question next point is see who has won the prestigious prestigious ejhu tachan ejhu tachan puraskaram for the year 2022 so ee award chudandi ejhu ejhu tachal puraskaram award ni a e person ki ivadam jarigindi so ee samasaram 2022 lo ejhu tachan puraskaram an award a e person ki present chesaru that is a uh, it's an okay writer and the name of the person will be say to Madhavan is answer for this question say to Madhavan and a person ever and generally and he's considered as a Malayalam friction writer it's an Malayalam language low chala novels rights in a victim Malayalam Malayalam writer and Mata Alage mean he's act also given the stories for the different type of uh, Malayalam language literature or chala work with no books that I said you and he's a uh, supporting for the uh, definitions uh, for the Malayalam languages Malayalam language Gurinchi Gani, Alaga Malayalam country, Malayalam literature Gurinchi, uh, explain Chisan Vikti, Chala Postal Kota Rasaru, Setu Madhavan, E. Parson K. Ju Tachan Puraskaram of the uh, uh, 2022 Ki Samaninchi, Eju Tachan Puraskaram of the person he presented and Jerindi. The answer should be Setu Madhavan is answer for this question only. Okay, and his overall contribution to Malayalam language and literature. That's why he was got this type of award. Yeah, next question should be see. Next question, Japani. Who among the following has been awarded the Karnataka Ratna? Karnataka Ratna award ni Karnataka government award ibodan jariindi. Alanti thei award iparor ko tumi bandi kichar. Karnataka Ratna award ani thei. So villalo, ah, uh, e ninth person ever recent ka yavar kichar ani ante. That is, ah, uh, we know that uh, person is uh, recent ka chani pane vikti thano. So he is a Canada lo superstar ani jopachu. The name of the person is Puneet Rajkumar. So Puneet Rajkumar recent ka chani pare kitha. So a person ki recent ka Karnataka government award Karnataka Ratna award kichar. And he is not only actor. Itanu chala social service activities uh, pro programs conduct chesi na vikti. And uh, Kavati Karnataka state lo itanu ki chala following undandi. Not only that one, some, some of the state people is also uh, following, I uh, mean, itanu price chesi na vikas, itanu chesi na social service activities chala ikku ga unne. Kavati, atanu ki Karnataka ratna award ni reason ka prajan jesi na Puneet Rajkumar is answer for this one. Reason ka Karnataka lo 67th Kannada Rajachochwa Utsaval jiriye. 67th Aravayodova Rajachochwa Utsaval anmata, Kannada Utsavalu. Canada lo jari gini Karnataka lo so kabati a presentation lo ne a award ceremony lo Puneet Rajkumar ki award ni ivadam jari gini that is the answer here then next question should be see next point is and who will be honored with the people's icon award at the 2022 edition of the people uh, people's choice awards so recent ga people icon award ni ever ki charu ekkadi charu andi ante 2022 lo people choice awards people choice awards ni jari garu people choice awards lo People's Icon Award ni A person ki present jay sir. Ito no Canada country ki samadhi nchan ok actor. Canadian actor, the name of the person is Canadian, I mean not only Canada and ito no Canadian American actor an maata. The name of the person should be Ryan, Ryan Reynolds is answer for this question. Ryan Reynolds is a Canada country and along like USA based actor. So he was got this type of award only. Meghita Wallu koda different different countries ki samadhi nchan actor se. And here Ryan Reynolds is answer for this question. It's no recent the Adam project and I mean Adam project and a movie like this and the Adam project. It's no this is a recent movie and what it is an actor together. So he it's no he movie like this is the Adam project and a movie. So then you can't even keep male movie star and a male movie star and a body chair male movie star. 
సో దాంతో పాటు ఈ పర్సన్ కి కామెడీ మూవీ స్టార్ అనే అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కామెడీ మూవీ స్టార్ సో ద ఈ అవార్డ్స్ రీసెంట్ గా ఆ పర్సన్ కి వచ్చాయి ఈ మూవీకి గాను అందుకే దాంట్లో హీస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రోల్ హీ వాస్ ప్లేడ్ అందుకే తనకి రీసెంట్ గా పీపుల్స్ ఐకాన్ అవార్డు ని కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి పీపుల్ చాయిస్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు పీపుల్ చాయిస్ అవార్డ్స్ లో పీపుల్ ఐకాన్ అవార్డు ఒక అవార్డు అనమాట సో అది రీసెంట్ గా ర్యాన్ రెనాల్డ్స్ అనే పర్సన్ కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకీ అవార్డ్ సెరమోనీ ఎక్కడ జరిగింది అండి అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ కాలిఫో కాలిఫోర్నియా కాలిఫోర్నియా మీన్స్ ఇట్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ యూఎస్ఏ లో కాలిఫోర్నియా అనే ప్లేస్ లో ఈ సెరమోనీ అవార్డ్ జరిగాయి అండ్ ఫైనల్లీ దెన్ ర్యాన్ రెనాల్డ్స్ ఇస్ అ పర్సన్ హాస్ వన్ దిస్ అవార్డ్ ఫర్ ద మూవీ ద ఆదమ్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బిసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హూ హాస్ హూ అవార్డ్ ద ప్రెస్టీజియస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ లిబరేషన్ వార్ Uh, friends of liberation war honor posthumously to the former us senator edward m kennedy edward m kennedy ane vyakti us lo oka top most person us senator that means he is a politician anamata usa based politician that the parent is edward m kennedy ee vyakti this person has recently got the friends of liberation war friends of liberation war ane award ni itaniki ichcharu kagapothe ee person chanipey unnadandi ippudu gaadu chaala rolu ayindi chanipey కాక ఈ అవార్డు చనిపోయిన తర్వాత ఈ అవార్డు ఈ పర్సన్కి ఇచ్చారు ఇంతకీ ఏ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందండి అంటే దట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ అవార్డ్ టు దిస్ ఎడ్వార్డ్ ఎం కెనడీ అండ్ ఇతను ఎందుకు ఇతనికి అవార్డు ఇచ్చారు అవార్డు పేరు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ లిబరేషన్ వార్ అని సో ఎందుకంటే అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వన్లో పార్టీషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ జరిగింది సో బంగ్లాదేశ్ అనేది సపరేట్ కంట్రీగా ఫామ్ అయింది సో ఆ ఫార్మేషన్లో పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ విడిపోయి కొత్త దేశంగా మీన్ ఫామ్ అయింది కదా ఆ టైంలో ఈ యుఎస్ సెనేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎడ్వర్డ్ ఎం కెనడీ అనే వ్యక్తి దాని బంగ్లాదేశ్కి బాగా సపోర్ట్ చేశాడు దట్స్ వే బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ అతన్ని గుర్తుపెట్టుకొని సో ఈ ఈ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేశారు ఎవరు ఇచ్చారండి అంటే షేక్ హసీనా ఇవ్వడం జరిగింది షో ఈజ్ అ షేక్ హసీనా షీ ఈస్ అ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షేక్ హసీనా ఈజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ అండ్ షీ గివెన్ దిస్ అవార్డ్ టు దిస్ పర్సన్ ఓన్లీ ఓకే అతనికి రీసెంట్గా ఈ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ హమీద్ ఈజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అండి హమీద్ అబ్దుల్ హమీద్ అనే వ్యక్తి బంగ్లాదేశ్ కంట్రీకి ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ అండ్ షేక్ హసీనా ఈజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ షీ గివెన్ దిస్ అవార్డ్ టు దిస్ పర్సన్ ఓన్లీ సో ఈ పర్సన్ చనిపోయారు కదా ఇతనికి ఈ అవార్డు ఎవరు తీసుకున్నారండి అంటే అతను అట్ ద సన్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఇతని కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఈ అవార్డు ప్రజెంట్ చేశారు ఎడ్వర్డ్ ఎం టెడ్ కెనడీ అనమాట అతని పేరు ఎడ్వర్డ్ ఎం టెడ్ ఫాదర్ అండ్ చైల్డ్ ఇద్దరి పేర్లు కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఎడ్వర్డ్ ఎం కెనడీ అనేది ఫాదర్ పేరు ఎడ్వర్డ్ ఎం టెడ్ ఎం టెడ్ కెనడీ ఈజ్ అ చైల్డ్ నేమ్ ఓన్లీ అతని సన్ పేరు ఎడ్వర్డ్ ఎం టెడ్ కెనడీ సో అతనికి ఈ అవార్డుని ప్రజెంట్ చేశారు సో బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ క్యాపిటల్ ఏంటి బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ క్యాపిటల్స్ ఓకే అంటే ఢాకా ఈజ్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ వీ నో ద ఠాకా ఈజ్ అ కరెన్సీ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో ముజాబుర్ రెహమాన్ ముజీబుర్ రహమాన్ బంగాబంధు ముజీబుర్ రహమాన్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ అండి సో ఆ దేశానికి మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్ ఇతనే ఇతని పేరు మీద ఆ దేశంలో ఒక స్టేడియం కూడా ఉంది దట్ ఈస్ బంగాబంధు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అది కూడా ఎక్కడ ఉందండి అంటే వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ రీసెంట్లీ హౌ మెనీ బ్యాంక్స్ వర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద హోల్సేల్ ఈ రూపీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ రీసెంట్ గా ఎన్ని బ్యాంకుల్ ని హోల్సేల్ ఈ రూపీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కి సెలెక్ట్ చేశారండి అంటే ద టోటల్ నైన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండి మొత్తం తొమ్మిది బ్యాంకుల్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఇంతకీ హోల్సేల్ ఈ రూపీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి సో రీసెంట్ గా ఆర్బీఐ మన మన నవంబర్ మంత్ లో నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ లాంచ్ చేసింది దట్ ఈస్ అ న్యూ డిజిటల్ కరెన్సీ ఆఫ్ ఆర్బీఐ దట్ ఈస్ సిబిడిసి సో దీంట్లో సిబిడిసి ఆర్ అని సో వీళ్ళు మొత్తం ఈ కరెన్సీని రెండు రకాలుగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ అబిడిసి ఆర్ అండ్ అలాగే సిబిడిసి డబ్ల్యూ అంటాం సిబిడిసి డబ్ల్యూ అంటే దేనికి సంబంధించింది ఇది హోల్సేల్ బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించిన డిజిటల్ కరెన్సీ అనమాట డిజిటల్ కరెన్సీ మీన్స్ వీ నో దట్ వన్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫిజికల్ ఫామ్ ఐ మీన్ వీ కెన్ నాట్ సి ద ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఇన్ మార్కెట్ దట్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ ద దెన్ మొబైల్ ఫోన్ దట్ విల్ బీ అవైలబుల్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ
చాలా దేశాలు ఇప్పుడు డిజిటల్ కరెన్సీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి దెన్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఆల్సో దేర్ క్రిప్టో కరెన్సీ కూడా డిజిటల్ కరెన్సీనే కాకపోతే క్రిప్టో కరెన్సీకి రెగ్యులేటర్ ఉండరు నో వన్ ఈస్ అ రెగ్యులేటర్ ఫర్ దిస్ వన్ సో అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసి రెండింటిని డిజైన్ చేశారు కాబట్టి దీంట్లో హెవీ హై సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట దెన్ నో వన్ కెన్ హ్యాక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాకపోతే ప్రాబ్లమాటిక్ ఏంటో తెలుసా క్రిప్టో కరెన్సీలో దట్ ఈస్ నో వన్ ఈస్ అ రెగ్యులేటర్ ఫర్ దట్ వన్ రెగ్యులేటర్ ఎవరు లేరు కాబట్టి ఏ దేశం దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ లీగల్ అనమాట అది మన దేశంలో ఇల్లీగల్ డిజిటల్ కర మన ఏది క్రిప్టో కరెన్సీని వాడడం ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ క్రిప్టో కరెన్సీ మేబీ ఆ మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే ఇన్వెస్ట్ చేశారో సో దోట్ పర్సన్ హ్యాస్ డూయింగ్ ద సమ్ చీటింగ్ వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేసేసి మీ యాప్ని క్లోజ్ చేసేసారు అనుకుందాం యూ కెన్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ ఎందుకు అడగలేమండి అంటే ఆర్బీఐ గవర్నమెంటే చెప్తున్నారు ఇది మాకు సంబంధం లేదు అని అది మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యువర్ ఓన్ రిస్క్ అలాగే క్రిప్టో కరెన్సీస్ మీద ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే గవర్నమెంట్కి థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి దట్ ఈస్ ఆల్సో దే ఆర్ ద రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ ద బడ్జెట్ అనమాట సరే దీనికోసం ఈ సిబిడిటి డబ్ల్యూ అంటే ఏంటండి అంటే హోల్సేల్ రిటైలర్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ కాదండి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది హోల్సేల్ బ్యాంకింగ్కి సంబంధించిన న్యూస్ అనమాట ఇది రిటైలర్స్కి రిటైలర్స్ అంటే ఇండివిజువల్ పర్సన్స్కి ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ డిజిటల్ కరెన్సీని యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఇంకా మనకు ఆర్బీఐ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కిందకి వన్ మంత్ పాటు చెక్ చేసి చూస్తారు ఇది ఎవరికి హోల్సేల్ బ్యాంకింగ్కి సంబంధించి మాత్రమే డిజిటల్ కరెన్సీ లాంచ్ అయింది ఇప్పుడు హోల్సేల్ బ్యాంకింగ్ అంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానీ పెద్ద పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్పొరేటర్ కిందకి వస్తారు సో వీళ్ళ వీళ్ళు మాత్రం ప్రజెంట్ డిజిటల్ కరెన్సీని వాడే ఫెసిలిటీ ఆర్బీఐ ఇచ్చింది కాకపోతే ఆర్బీఐ ఈ డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకోవాలంటే మనం ముందు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి మన దగ్గర ఉన్న నార్మల్ కరెన్సీని మన రూపీస్ని ఇచ్చి మనం ఈ సిబిడిటీ అనే కరెన్సీ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అది ఎన్ని రూపాయలు ఇస్తే ఎన్ని డిజిటల్ కరెన్సీస్ వస్తాయన్న సంగతి ఆర్బీఐ ఇంకా చెప్పలేదు సో కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే జరుగుతుందండి సో ఇప్పుడు ఈ మన డిజిటల్ కరెన్సీకి మన అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇచ్చి డిజిటల్ కరెన్సీ తీసుకోవాలి వన్స్ కనుక ఈ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్కి సంబంధించి సక్సెస్ అయితే తర్వాత రిటైల్ బ్యాంకింగ్ కిందకి వస్తారు ఐ మీన్ అంటే మనం కూడా డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకోవచ్చు అనమాట బట్ ద డెఫినెట్లీ ద ఫ్యూచర్లో ఈ కరెన్సీ కూడా మార్కెట్లో ఫుల్గా సర్క్యులేట్ అయితే అవుతుంది బట్ ఆర్బీఐ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే లాంచ్ చేశారు చెక్ చేస్తారు ఎలా జరుగుతుందా అసలు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది బికాజ్ ఇది కొత్త కరెన్సీ కాబట్టి మేబీ పీపుల్ దీన్ని నమ్మొచ్చు నమ్మలేదో చూసుకో చెక్ చేసుకోవాలి బికాస్ దీని గురించి ఆర్బీఐ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది దేశంలో వన్ థర్టీ ఫైవ్ క్రోడ్ పీపుల్ ఉన్న అందరూ డిజిటల్ కరెన్సీలు ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయలేదండి సో అరౌండ్ ఒక మన ఇండియాలో క్రిప్టో కరెన్సీస్లో మన ఇండియన్ పాపులేషన్ అరౌండ్ ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఐ మీన్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సెవెన్ టు ఎయిట్ అంటే అరౌండ్ ఒక సెవెన్ కాదండి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీపుల్ ఓకే నా దగ్గర దగ్గర సరౌండింగ్ నియర్ బై ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ క్రిప్టో కరెన్సీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో సరే దెన్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అయితే మొత్తం ఎనిమిది బ్యాంకులని సెలెక్ట్ చేశారు సో దాంట్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఉంది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ కూడా ఉంది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ కూడా ఉంది అలాగే ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒకటి ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఒకటి కొటాక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ కానీ ఇవన్నీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఎస్ బ్యాంక్ కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంక్లోనే ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ప్రైవేట్ బ్యాంక్లోనే అలాగే హెచ్ఎస్పిసి అనే ఫారెన్ బ్యాంక్ అనమాట ఇలా మొత్తం నైన్ బ్యాంక్స్ని ఆర్బీఐ సెలెక్ట్ చేసింది దీంట్లో త్రీ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంకు ఒకటి ఫారెన్ బ్యాంకు ఓకేనా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కొటాక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐడిఎఫ్సి అండ్ హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్స్ అదే సో ఈ బ్యాంక్స్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ కిందకి తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళ ద్వారా ఈ కరెన్సీస్ని లాంచ్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ రికార్డ్ ద హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఎవర్ క్వార్టర్లీ ప్రాఫిట్ విత్ ద సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ జంప్ ఇన్ ద క్యూ టూ సో మొన్న క్వార్టర్ టూ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా జనరల్గా క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ వన్ అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ క్యూ వన్ ఉంటుంది జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అనేది క్యూ టూ
అండ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ముంబైలో ఉంది ఎస్ బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ముంబైనే యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముంబైనే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ముంబైనే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ముంబైనే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి ముంబైలోనే ఉంది ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఈ నాలుగు బ్యాంక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసీఐసి బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ గా ఉన్నాయి వీ నో దట్ వన్ దిస్ పాయింట్ యా నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బిసి ద ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ ద జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ద జిఎస్టీ కలెక్షన్ విల్ బి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ లాక్స్ క్రోడ్స్ అండి సో ఈ జిఎస్టీ లో మనకి సిజిఎస్టీ ఉంది ఎస్జిఎస్టీ ఉంది ఐజిఎస్టీ కూడా ఉన్నాయి సో వీ నో దట్ ఒక స్టేట్ లో ప్రొడక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసి అదే స్టేట్ లో అమితే మనం కట్టే జిఎస్టీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సిజిఎస్టీ అలాగే ఎస్జిఎస్టీ అనమాట సో మొత్తం ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సిజిఎస్టీ రూపంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఎస్జిఎస్టీ రూపంలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేయాలి అలా కాకుండా ఒక స్టేట్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్ ని వేరే స్టేట్ లో కనుక అమ్మామనుకోండి అప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్ లకు ఇన్కమ్ ఉండదు మొత్తం ఇన్కమ్ మొత్తం ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి కట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట సరే రీసెంట్ గా వచ్చిన జిఎస్టీ కలెక్షన్ వాల్యూ అక్టోబర్ మంత్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ లాక్స్ క్రోడ్స్ అండి ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ హైయెస్ట్ అనమాట ఇప్పటి వరకు జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ లో సెకండ్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఇదే ఫస్ట్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఏప్రిల్ మంత్ లో కలెక్ట్ అయింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ లాక్స్ అనమాట ఏప్రిల్ మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ లాక్స్ క్రోడ్స్ అనేది కలెక్ట్ అయింది ఇది ఏప్రిల్ మంత్ లో కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ అనమాట అది ఫస్ట్ హైయెస్ట్ తర్వాత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ క్రోడ్స్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ లో కలెక్ట్ అయింది ఇది సెకండ్ హైయెస్ట్ అనమాట మరి మే మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ ఎంత ఉందండి మే మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో లాక్స్ క్రోడ్స్ ఉంది అలాగే జూన్ మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ లాక్స్ క్రోడ్స్ ఉంది జులై మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ లాక్స్ క్రోడ్స్ కింద ఉంది దెన్ ఆగస్టు మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ లాక్స్ క్రోడ్స్ అలాగే సెప్టెంబర్ మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ లాక్స్ క్రోడ్స్ అనమాట సెప్టెంబర్ మంత్ లో జిఎస్టీ కలెక్షన్ అయితే ఎంత రికార్డ్ అయిందండి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ లాక్స్ క్రోడ్స్ అనేది జిఎస్టీ కలెక్షన్ ఇదంతా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ సెవెన్ మంత్స్ యొక్క జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ అండి ఏప్రిల్ మే జూన్ జులై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అగైన్ వీ సైడ్ అక్టోబర్ మంత్ ఆల్సో లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ కి సంబంధించిన జిఎస్టీ కలెక్షన్ వాల్యూస్ నోట్ చేశారు ఏప్రిల్ లో హైయెస్ట్ కలెక్షన్ ఇప్పటి వరకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ లాక్స్ క్రోడ్స్ మే వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో జూన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ జులై వన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఆగస్టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెప్టెంబర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ నా కరెంట్లీ అక్టోబర్ మంత్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ లాక్స్ క్రోడ్స్ ఇస్ అక్టోబర్ మంత్ జిఎస్టీ కలెక్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బిసి అకార్డింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఇండియాస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ రోజ్ టు వాట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ అక్టోబర్ సో రీసెంట్ గా ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీ సెంటర్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఎంతవరకు పెరిగిందని అడుగుతున్నారు సో సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీ వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మన భారతదేశం యొక్క నిరుద్యోగిత రేట్ అక్టోబర్ లో ఎంత శాతానికి పెరిగింది సో ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగిందండి అంటే దట్ ఈస్ అక్టోబర్ మంత్ లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగిందండి ఇది అక్టోబర్ మంత్ యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనమాట అదే వాల్యూ అనేది సెప్టెంబర్ మంత్ లో ఎంత ఉందో తెలుసా దేశం యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది సెప్టెంబర్ మంత్ లో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంది సెప్టెంబర్ మంత్ అనమాట అదే ఆగస్ట్ మంత్ అనుకోండి ఆగస్ట్ మంత్ లో మన అండే యొక్క ఇండియా యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఎయిట్ అండి ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఇది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో మన దేశం యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అండి ఆగస్ట్ మంత్ లో ఎయిట్ ఎక్కువ ఉంది ఎయిట్ అంటే ఎక్కువ అది కాస్త సెప్టెంబర్ లో తగ్గింది బానే ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది మళ్ళీ అగైన్ మనీ మళ్ళీ అగైన్ అక్టోబర్ మంత్ లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ కి పెరిగిపోయింది ఇది దేశం యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అండి సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీనింగ్ ఈస్ ద పర్సన్ ఈస్ విల్లింగ్ టు వర్క్ బట్ హీస్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ద జాబ్స్ అనమాట అతను
సో ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట సరే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి దేశాల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అక్టోబర్ మంత్ లో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీ సిఎంఐ అనే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు సిఎంఐ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనమాట సెప్టెంబర్ లో అయితే సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ విచ్ సిటీ విల్ హోస్ట్ ద స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌసండ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ యాక్చువల్ గా ఈ స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్ అంటే ఇది ఒక ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ అనమాట జనరల్ గా ఈ స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్ ఎప్పుడు టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో జరిగింది మళ్ళీ దీన్ని రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎక్కడ జరగబోతుంది అని అడుగుతున్నారు ద ఆన్సర్ వచ్చి చెన్నై అనమాట సో దిస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు చెన్నై సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్ అనేది చెన్నైలో జరుగుతుంది ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం జరిగింది టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో తమిళనాడు క్యాపిటల్ చెన్నై లో హోస్ట్ చేయబోతున్నారు ఓకే లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ రిసీవ్ ద వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ట్రోఫీ ఇన్ ప్యారిస్ సో ఎవరు ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ రీసెంట్ గా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ రిసీవ్ ద వరల్డ్ నెంబర్ వన్ అది అదేనండి ఏటీపి ర్యాంకింగ్స్ లో ఏటీపి లో ఎవరిని నెంబర్ వన్ గా నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ గా ఏటీపి నెంబర్ వన్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ లో ఏటీపీ టైటిల్ అదే వరల్డ్ నెంబర్ వన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ కిందకి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేశారండి అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ అ కార్లోస్ అల్క్రాస్ ఈజ్ అ పర్సన్ అండి కార్లోస్ అల్క్రాస్ అనే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది కార్లోస్ అల్క్రాస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇతన్ని రీసెంట్ గా అపాయింట్ చేశాడు కార్లోస్ అల్క్రాస్ వాస్ అపాయింటెడ్ అండి కార్లోస్ అల్క్రాస్ ని అపాయింట్ చేశారు ఇతను ఇదే ఈ పర్సన్ ఎవరండి అంటే ఇతను స్పెయిన్ కంట్రీ యొక్క టెన్నిస్ ప్లేయర్ అనమాట హీ వాజ్ అ స్పెయిన్ కంట్రీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఇతన్ని రీసెంట్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది దెన్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చి ఈ కార్లోస్ అల్క్రాస్ అనే వ్యక్తి రీసెంట్ గా యుఎస్ ఓపెన్స్ గెలిచాడు ఇతనికి రీసెంట్ గా యుఎస్ ఓపెన్స్ యుఎస్ ఓపెన్స్ గెలిచారు ప్లస్ అలాగే రెండు మాస్టర్ టైటిల్స్ కూడా గెలిచాడు ఈ సీజన్ లో టూ మాస్టర్ టైటిల్స్ గెలిచారు అలాగే యుఎస్ ఓపెన్స్ కూడా గెలిచిన వ్యక్తి ఈ కార్లోస్ అల్క్రాస్ అతను స్పెయిన్ కంట్రీ సంబంధించిన పర్సన్ ఇతన్ని డిక్లేర్ చేశారండి నోవాక్ జకోవిచ్ రీసెంట్ గా ఈ పర్సన్ విమ్బుల్డన్స్ గెలిచాడు విమ్బుల్డన్స్ మెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ విమ్బుల్డన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ మెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ గెలిచిన వ్యక్తి ఎవరు నోవాక్ జకోవిచ్ రఫల్ నాదల్ అయితే ఈ సీజన్ లో ఇతను ఈ సంవత్సరం రెండు టైటిల్స్ ని గెలిచాడండి దెన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్స్ ఒకటి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్స్ ఒకటి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ అలాగే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఈ రెండు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ లో విన్నర్ ఎవరండి అంటే రఫెల్ నాదల్ మొత్తం ఈ సీజన్ లో మొత్తం నాలుగు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ జరిగాయి ఈ నాలుగిట్లో రెండు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ ని రఫెల్ నాదలే గెలిచారు ఇతని కెరీర్ లో ఇది మొత్తం ఇరవై రెండు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ గెలిచాడు సో ఒకటి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్స్ ఒకటి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ నోవాక్ జకోవిచ్ ఈ సీజన్ లో విమ్బుల్డన్ టైటిల్ గెలిచారు దట్ ఈస్ అలాగే కార్లో సల్క్రాజ్ అనే వ్యక్తి స్పెయిన్ టైటిల్ గెలిచారు దాంతో పాటు ఇంకొక రెండు మాస్టర్స్ టైటిల్స్ కూడా గెలిచారు కాబట్టి ఈ పర్సన్ ఈ సంవత్సరం ఇతనే టాప్ అనమాట సో నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ కార్లోస్ అల్క్రాస్ వినో నోవాక్ జకోవిచ్ ఫ్రమ్ సెర్బియా కంట్రీ రఫెల్ నాదల్ స్పెయిన్ కంట్రీ రోజర్ ఫెదర్ స్విట్జర్లాండ్ కంట్రీ స్టిఫనో సిట్సి పాస్ అనే వ్యక్తి గ్రీస్ కంట్రీకి సంబంధించిన ప్లేయర్ స్టిఫనో సిట్సి పాస్ ఈస్ అ గ్రీస్ కంట్రీ ప్లేయర్ ఓన్లీ ఓకే లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి ఎస్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ యా లెట్స్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ సో విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ఆన్ ద ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్ సో ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్ ఎవరు గెలిచారు ఫీఫా మీన్స్ ఇట్స్ అ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఫీఫా హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి మనకి జూరీచ్ అనే ప్లేస్ లో ఉంది జూరీచ్ అంటే ఇది స్విట్జర్లాండ్ అనమాట సరే రీసెంట్ గా ఈ ఫీఫా లో మనకి నార్మల్ గా మెన్స్ టైటిల్ ఉంటుంది ఉమెన్స్ టైటిల్ ఉంటాయి అలాగే ఇది అండర్ సెవెంటీన్ ఉంటుంది అండర్ సెవెంటీన్ మెన్స్ ఉంటుంది అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగింది అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ కప్ టైటిల్ అనమాట ఇది ఇండియాలోనే జరిగింది హోస్ట్ వచ్చి ఇండియా అండి జరిగింది ఇండియాలో గెలిచిన కంట్రీ ఎవరు హూ వాస్ అ పర్సన్ ఈజ్ వన్ ఏ కంట్రీ గెలిచింది అంటే స్పెయిన్ కంట్రీ విన్నర్ అనమాట స్పెయిన్ కంట్రీని విన్నర్ కిందకి డిక్లేర్ చేశాం రన్నర్ ఎవరు అండి అంటే కొలంబియా కంట్రీ రన్నర్ రన్నర్ ఎవరు అంటే కొలంబియా అనమాట ఇది రన్నర్
అండ్ అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా ఉందిగా ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో జరుగుతుంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఫీఫా వరల్డ్ కప్ని అండ్ యుఎస్ఏ కెనడా మెక్సికో కంట్రీస్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాయి వినో దిస్ వన్ యుఎస్ఏ కెనడా మెక్సికో దీస్ కంట్రీస్ విల్ హోస్ట్ ద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఓన్లీ సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లెట్ సి ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ వన్ ద థర్టీ నైన్త్ మాస్టర్ టైటిల్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థర్టీ నైన్త్ మాస్టర్ టైటిల్ అంటే ఇది ఏ మాస్టర్ టైటిల్ అండి అంటే దట్ ఈస్ అ ప్యారిస్ మాస్టర్ టైటిల్ అనమాట దట్ ఈస్ ప్యారిస్ మాస్టర్ టైటిల్ రీసెంట్ గా జరిగింది ప్యారిస్ ప్యారిస్ అంటే ఫ్రాన్స్ ఫ్రెన్స్ లో ఫ్రాన్స్ లో ఈ టైటిల్ ఎవరిని గెలుచుకున్నారు హూ వాస్ ద వన్ ద దిస్ ప్యారిస్ మాస్టర్ టైటిల్ అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ నోవాక్ జకోవిచ్ అనమాట నోవాక్ జకోవిచ్ గెలిచారు ఈ నో దిస్ పర్సన్ ఈస్ సెర్బియన్ కంట్రీ ప్లేయర్ ఇతను గెలిచిన పర్సన్ మరి రన్నర్ ఎవరు మాక్సిమ్ క్రీసీ అనే వ్యక్తి రన్నర్ మాక్సిమ్ క్రీసీ అనే పర్సన్ ఎవరండి అంటే అండ్ హ్యూ హీఈస్ అ యుఎస్ఏ బేస్డ్ ఐ మీన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ హీఈస్ అ దిస్ పర్సన్ ఈస్ మాక్స్ క్రెసీ ఈజ్ అ యుఎస్ఏ బేస్డ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఇతను ఓడిపోయారు అనమాట సరే ఇప్పుడు నోవాక్ జకోవిచ్ సెర్బియా కదా సెర్బియా కంట్రీ క్యాపిటల్ ఈస్ బెల్గ్రేడ్ సెర్బియా కంట్రీ కరెన్సీ ఈస్ దినార్ సెర్బియన్ దినార్ అనేది కరెన్సీగా ఉంది బెల్గ్రేడ్ అనేది ఈ దేశానికి క్యాపిటల్ గా ఉంది దట్ ఈస్ ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆండ్రే రుబులేవ్ అనే పర్సన్ ఎవరు ఆండ్రే రుబులేవ్ ఈస్ రష్యన్ కంట్రీ ప్లేయర్ ఇతను రష్యా కంట్రీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ పేరు ఏంటండి అంటే దట్ ఈస్ ఆండ్రే రుబులేవ్ అలాగే హూబర్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హూబర్ట్ హుర్కాస్ హూబర్ట్ హుల్క్రాస్ ఈస్ అ పోలాండ్ కంట్రీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ఇతను పోలాండ్ దేశం యొక్క టెన్నిస్ ప్లేయర్ పోలాండ్ క్యాపిటల్ ఏంటి దట్ ఈస్ వార్సా ఈస్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అండ్ జెడెల్వో టీవై జ్లోటీ అనేది ఈ దేశానికి కరెన్సీగా ఉంది దెన్ రఫెల్ నాదెల్ వినోద్ హీ వాస్ ఫ్రమ్ ద స్పెయిన్ కంట్రీ మాడ్రిడ్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ రూపీ ఐ మీన్ యూరో ఈస్ అ కరెన్సీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఓన్లీ ఓకే సరే దీన్స్ థర్టీ నైన్త్ ప్యారిస్ మాస్టర్స్ టైటిల్ గెలిచిన వ్యక్తి నోవాక్ జకోవిచ్ అండ్ రన్నర్ ఎవరు అని అంటే మాక్సిమ్ మాక్సిమ్ క్రెసీ ఈస్ అ రన్నర్ లెట్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ హూ హ్యాస్ బీ నామినేటెడ్ యాజ్ ఐసీసీ మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అక్టోబర్ ఐసీసీ మెన్ అక్టోబర్ మంత్ లో ఐసీసీ మెన్స్ ప్లేయర్ గా ఎవరిని డిక్లేర్ చేశారండి అంటే ఎవరిని నామినేట్ చేశారంటే విరాట్ కోహ్లీ హాస్ నామినేటెడ్ ఫర్ దిస్ వన్ సరే మరి ఇది అక్టోబర్ మంత్కి అయితే విరాట్ కోహ్లీ సెప్టెంబర్ మంత్ కి మహమ్మద్ రిజ్వాన్ సెప్టెంబర్ మంత్ కి మహమ్మద్ రిజ్వాన్ అనే క్రికెటర్ ని అపాయింట్ చేశారు మహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఫ్రమ్ ద పాకిస్తాన్ కంట్రీ క్రికెటర్ అలాగే ఆగస్ట్ మంత్ కి అయితే సికిందర్ రాజా ఆగస్ట్ మంత్ కి జుమ్మాంబే ప్లేయర్ ఉన్నారు చూసారా జుమ్మాంబే ప్లేయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సికిందర్ రాజాని అపాయింట్ చేశారు ప్రభాత్ జయసూర్య అనే వ్యక్తిని ప్రభాత్ జయసూర్య ఫర్ ద జులై మంత్ అనమాట జులై మంత్ కి ప్రభాత్ జయసూర్య అనే క్రికెటర్ ని అపాయింట్ చేశారు ఇతను ఎవరండి అంటే కిగన్ పీటర్సన్ అనే వ్యక్తి సౌత్ ఆఫ్రికా క్రికెటర్ అనమాట సరే ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో మెన్స్ మెన్స్ టీమ్ లో అపాయింట్ అయిన సారీ ఐసీసీ మెన్స్ ప్లేయర్స్ ఎవరి ఎవరెవరిని డిక్లేర్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు అక్టోబర్ లో అయితే విరాట్ కోహ్లీని సెప్టెంబర్ లో మహమ్మద్ రిజ్వా పాకిస్తాన్ ప్లేయర్ తర్వాత సికింద రాజా బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ ప్లేయర్ హీ వాస్ ఇన్ ఆగస్ట్ మంత్ ఓన్లీ ప్రభాత్ జయసూర్య ఫ్రమ్ ద శ్రీలంకన్ ప్లేయర్ హీ వాస్ ఇన్ ద జులై మంత్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఉన్న పర్సన్స్ వీళ్ళే దెన్ సరే మరి ఈ సంవత్సరం ఐసీసీ ఉమెన్స్ గా ఐసీసీ ఉమెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఎవరు ఉమెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అక్టోబర్ సో ఈ పర్సన్ పేరు దట్ ఈస్ నిదాధర్ పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ నిదాధర్ పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ ఉన్నారు చూసారు నిదాధర్ ని అపాయింట్ చేశారు ఎన్ఐడిఏ నిదాధర్ ఈస్ ఐసీసీ ఉమెన్స్ అక్టోబర్ మంత్ ప్లేయర్ అనమాట సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ హూ ఆ హూ ఈస్ ఆధర్ ద బుక్ టైటిల్ ద ఆంగ్లో ఇండియన్ ద పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సో ఆంగ్లో ఇండియన్స్ రిలేటెడ్ బుక్ అనమాట ఆంగ్లో ఇండియన్స్ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ సో దిస్ బుక్ వాస్ రీసెంట్లీ రిటర్న్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎవరు ఈ బుక్ ని రాశారండి అంటే బ్యారీ ఓ బ్రెయిన్ బ్యారీ బోస్ బ్రెయిన్ అనే వ్యక్తి ఈ పుస్తకం రాశారు బ్యారీ ఓ బ్రెయిన్ హీస్ ఆధర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఏంటి ఆ బుక్ పేరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ a portrait of community anglo indians a portrait of community that is a barry was brain in a vyakti ee book ni raayadam jarigindi this is about the anglo indian related communities gurinchi rasina pustakam vaalla education system garinchi kani so vaallalo unna then i mean vaalla communities anamata see what different type of professions untaru chusar so vaalla communities avochu anglo indians vaalla education system kani vaallalo different professions lo unna vaallu soldiers gurinchi gani officers gurinchi
జలాల్ అనే వ్యక్తి ఓకే సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఇదే బుక్ కదా ఇప్పుడు చెప్పిన బుక్కేగా హూ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ న్యూక్లియరైజేషన్ ఆఫ్ ఏషియా న్యూక్లియరైజేషన్ ఆఫ్ ఏషియా అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారండి అంటే రీనే నబ్బా అనే వ్యక్తి రాయడం జరిగింది జస్ట్ ఐ సైడ్ దట్ పుట్ దెన్ బ్యారీ ఓ బ్రెయిన్ అనే వ్యక్తి రాసిన పుస్తకం ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అండ్ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అనే బుక్ ని బ్యారీ హోస్టైన్ అనే పర్సన్ రాయడం జరిగింది సరే ఈ న్యూక్లియరైజేషన్ న్యూక్లియరైజేషన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ మీన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఆర్ కెన్ సే న్యూక్లియరైజేషన్ మీన్స్ వాట్ జనరలీ దెన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియరైజేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద యురేనియం సో యురేనియం ని వాడి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ రన్ చేస్తారు న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు దీని వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వల్ల దిస్ బుక్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అండి సో ఆ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యొక్క పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి ఫ్యూ యూ కంపేర్ విత్ పాజిటివ్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి బికాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే ప్రాబ్లమే రాదు సో మన దగ్గర తక్కువ ఒక హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ న్యూక్లియర్ యురేనియం ఉన్నా కానీ ఐ మీన్ సో మెనీ చాలా విలేజెస్ కి సిక్స్ మంత్స్ పాటు కంటిన్యూస్ గా ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై చేయొచ్చు చాలా పవర్ ఉంటుంది యురేనియం లో కానీ యురేనియం అనేది భూమి లోపల ఉంటేనే సేఫ్ అది బయటికి తీస్తే చాలా పెద్ద రేడి రేడియేషన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ దీని గురించి ఫేస్ చేసే ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ హిరోష్మా నాగసాకి సిటీస్ కానీ అలాగే చెర్నో బిల్లో బ్లాస్ట్ అయిన న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ కానీ జపాన్లో బ్లాస్ట్ అయిన ఫుకోషిమా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కానీ దీవన్నీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని రన్ చేసినవి సో దీనివల్ల చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా దాని గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది న్యూక్లియరైజేషన్ ఆఫ్ ఏషియా అనే పుస్తకాన్ని రీనే నబా అనే వ్యక్తి రాయడం జరిగిందండి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ ఆధర్ అండి ఫ్రాన్స్ కంట్రీ ఆధర్ అనమాట దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ కంట్రీ ఆధర్ ఈ బుక్ ని ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రాన్స్ రెండింటిలో రాశారు ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రాన్స్ బోత్ ఆర్ దిస్ బుక్ వాస్ రిటర్న్ అండి దిస్ బుక్ ఈస్ డిస్కస్ అ న్యూక్లియర్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ దట్ పోస్డ్ బై ద నెక్సెస్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ చైనా చైనా కంట్రీ పాకిస్తాన్ కంట్రీస్ యొక్క సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానీ ఆ న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ ఏదేషన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరుగుతున్న కొన్ని న్యూక్లియర్ డిస్కషన్స్ కానీ అలాగే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ రాసిన పుస్తకం కదా రీనా నవా ఈజ్ ఆధర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఓన్లీ ఓకే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బిసి నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈస్ ఆధర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ సెలబ్రేటింగ్ హండ్రెడ్ గ్లోరియస్ ఇయర్ సో ఈ బుక్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ గురించి రాసింది ఇప్పటికే ఆ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అయ్యి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి కాబట్టి ఆ సెలబ్రేషన్స్ ని ఐ మీన్ ఆ సెలబ్రేషన్స్ లో పాటుగా ఈ బుక్ ని రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేశారు దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ దిస్ బుక్ వాస్ రిటర్న్ బై ద పర్సన్ ఈస్ దిస్ బుక్ వాస్ రిటర్న్ బై హర్దీప్ సింగ్ పూరి హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఈ బుక్ ని రాయడం జరిగింది కానీ ఈ బుక్ లో ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ద ఫస్ట్ పేజ్ ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ అయిన అదే ముందు మాట అంటాం కదా ఫార్వర్డ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రాశారు సో ఈ బుక్ ని రీసెంట్ గా హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఈజ్ రాయించడం జరిగింది ఇతను ఎవరండి అంటే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం నాచురల్ గ్యాస్ అండ్ అర్బన్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఓకేనా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం నాచురల్ గ్యాస్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ వినో ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఇతను రాశారనమాట సో వినో ద రస్కిన్ బాండ్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆధర్ ఇతను రాసిన పుస్తకాలు హౌ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ హౌ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ అనే పుస్తక ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో ఇతను చాలా పుస్తకాలు రాశారండి హౌ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ హౌ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ ఈ బుక్ ని ఇదే రాశారు తర్వాత ద అనదర్ బుక్ ఈస్ కన్ రాసి లిజన్ టు యువర్ హార్ట్ లిజన్ టు యువర్ హార్ట్ ఈ పుస్తకాన్ని ఇతనే రాశాడు తర్వాత ఇంకొక పుస్తకం కూడా ఉందండి దట్ ఈస్ లిజన్ టు యువర్ హార్ట్ ద లండన్ అడ్వెంచర్ ఇది మొత్తం ఈ బుక్ పేరు లిజన్ టు యువర్ హార్ట్ లండన్ అడ్వెంచర్ అనే పుస్తకం ఇనే రాశారు సింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అనే పుస్తకం రాశాడు సింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఇది కూడా మన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో రిలీజ్ అయిన బుక్ ఇంకొకటి అడ్వెంచర్ ఇన్ రీడింగ్ అడ్వెంచర్ ఇన్ రీడింగ్ అడ్వెంచర్ ఇన్ రీడింగ్ ఈ బుక్ ని కూడా ఎవరు రాశారండి అంటే ద పర్సన్ ఈస్ రస్కిన్ బాండ్ చూసారా మొత్తం ఈ సీజన్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో రస్కిన్ బాండ్ రాసిన నాలుగు పుస్తకాలు ఇవి హౌ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ లిజన్ టు యువర్ హార్ట్ సింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ సింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ ఇన్ రీడింగ్ దీస్ ఆర్ ద బుక్స్
projected only. So, ISRO is the Indian Space Agency, JAXA is Japan country, NASA, America, ESA is the European countries which is space agency. Peru. SpaceX is a private space company. This is Elon Musk. He is the founder of this SpaceX company. Elon Musk is also, he was the uh, Tesla company CEO and in that moment, it's an Elon Musk or a sports car in space log company. That is good. Our SpaceX company which is doing a innovation. And and sir, next question, Jordan. According to the news, the Indian Army has collaborated with the, which of the following companies to set up the electric vehicles charging points in New Delhi? Varthala Prakaram New Delhi electric vehicle charging point. Lano New Delhi electric vehicle charging point. Lano airport trade. And that is Bharat Sanyam. What is the company that is doing this? This is the Indian Army. What is the deal? Finally, there are 16 Delhi charging stations in Delhi. There are 16 Delhi provinces in the 16 charging stations in the installation for electric vehicles. In the case of electric vehicles, there are also charging point stations. So, recently, this agreement is doing Tata Power to the Indian Army. Tata Power is the answer for this question only. Tata Power is the answer for this type of question. Yeah, next point should be seen. Next one is according to the news, drone Acharya, aerial innovations will buy 100 new drones and train pilots by which year. So recently, recently drone Acharya, aerial innovation limited and company, drone Acharya, aerial innovations, innovations limited and they Pune based company and Mata, Idoka Pune, Pune based, Pune headquartered integrated drone ecosystem startup. Pune Loka Idioka drone manufacturing company and integrated startup with the drone Acharya Aero Innovation Company is a drone ecosystem startup and Japuchu. E company uh Pune Lavundi, then recently we lane chase and they are purchasing 100 new drones. Kotaga Waka won the new drones team prepared chasaru, so they purchased it. Alage e hundred drones in Konar on the Patu, okay, Idon the Mandi pilots could a training is sooner. They are giving the training for the train pilots. So five hundred trainees key alaga twenty-five instructors ni. But under the complete training provide chest by the end of 2023. So if you yes, I'm trying to go to the complete chest. According to the news, drone Acharya aerial innovation will buy 100 new drones and train the pilots by 2023. By the end of 2023, key renewal airway mode of chatter, but he will under key complete full fledged training. You want decide to enter in that is answer for this question and matter. Then let's see the next question and next point should be see which of the following has signed a MOU with the Indian Institute of Sciences. Which of the following has signed a MOU with the Indian Institute of Sciences for Aerospace Collaborative Research Projects? And recently, uh, Yavaru Indian Institute of Sciences to Kalisi Okopon Jesar, especially on the research projects on matter. So, Kabata answer anti which company has made a an agreement with the Indian Institute of Sciences Bangalore for aerospace collaborative research projects. Aerospace, we know that one aerospace industries lo Kalisi Panyasunar. So the Niki answer ever ever Kalisi is Garuda Aerospace. Garuda Aerospace and Edi Woka drone manufacturing company actually. It is a drone manufacturing company that is Garuda Aerospace. So we will recently a Bangalore based Indian Institute of Sciences Bangalore to Kalisi open on Jesar. Finally, they are uh, they are using the the research operation services using. So these research operations they are using with the uh, unmanned aerial vehicles and matter. That is a uh, UA UAV and that is unmanned unmanned aerial vehicles and time. So they are especially uh, they are doing the, the I mean collaborative research operations and services using the unmanned aerial vehicles. So especially this is the agreement and the unmanned aerial vehicles use JC. World Aerospace Mida, uh, they are doing some type of research and matter. Final ga Garuda Aerospace Company to Kalisi, IASC Bangalore Walu. Especially while you chase a research chochi aerospace, I mean aerospace projects with a chaser, aerospace project with a research chodam cosa will do unmanned aerial vehicles in Ekuga use chodan Jerutuni. Yes, that is the answer for this one. Next question should be see next one which state has hosted the civil air aviation, civil air navigation services organization air air Pacific conference only. So, which state has hosted the civil air navigation services organization? That is a civil air navigation services organization, Asia Pacific Conference. This is the most conference and the reason I mean, New Delhi is in the I mean, sorry, recently this yeah, conference occurred in which is happened Goa and not New Delhi. Goa is in the this conference ki Asia Pacific reasons lo nunchi delegates participate chase. Especially will do will a concept in Tente Rabwe Rosillo. India and the aviation sector lo baga perform jayali. So India have to perform very well in the aviation sector to boost up the Indian aviation sector and so on the case of recent agreement jari in the mana union minister on our chooser mana union minister of uh, civil aviation mana union minister over and the civil aviation keys a mana union minister of chadapar ki uh, Sachin 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 ki hai mean Sachin and a person actually sooner and in Koka Victor intent a itanu itan ki 
సపోర్టింగ్ గా ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నారండి విజయ్ కుమార్ సింగ్ హీస్ ఆల్సో యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ ఇంకొకటి దెన్ దీంతో పాటు మన రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నారు చూసారా నితిన్ గడ్కరీ అండ్ గోవా చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రమోద్ సావంత్ వీళ్ళందరూ ఈ ఫంక్షన్ లో అటెండ్ అయ్యారు అండ్ మెయిన్ గా గోవా ప్రైమ్ సీఎం ఈస్ ప్రమోద్ సావంత్ హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ దీస్ సివిల్ ఏవియేషన్ సర్వీసెస్ అండి ఇతను ఈ కాన్ఫరెన్సెస్ ని రీసెంట్ గా ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఎవరు ద పర్సన్ విల్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ అవర్ సీఎం ఆఫ్ గోవా దట్ ఈస్ ప్రమోద్ సావంత్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ సరే who among the following has inaugurated the global investors meet invest karnataka invest karnataka ane program ni recently ever launch chesar invest karnataka program recently launched by narendra modi modi gari recently ee program ni start cheyadam jarigindi that is invest karnataka 2022 especially the main point should be to encourage the investments in india to boost up the investments in india so this type of conference was happened and around november 2nd tarikh nunchi 4th tarikh varaku 3 days part ee discussion jarigindi what is the main purpose of this one aiming to attract the positive investors so especially to invest the more member of doing the more type of investments in the state country uh, in the next decade coming years lo raboye rojullo next 10 samvatsaralo man karnataka state lo gaani lekapothe desham lo gaani investment lo ekkuga jaragali ani uddesham tho investments ni ekkuga attract cheyalani uddesham tho ee conference ni conduct chesaru so deeniki sambandhinchi chaala mandi ee meeting lo participate cheyadam kuda jarigindi దగ్గర దగ్గరగా మోర్ దెన్ ఎయిటీ స్పీకర్స్ మొత్తం ఎనభై మంది పాటు ఎనభై మోర్ దెన్ ఎయిటీ డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సమిట్ ఓన్లీ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ అనొచ్చు అది నరేంద్ర మోడీ గారు రీసెంట్ గా ఇనాగ్రేట్ చేశారు గ్లోబల్స్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ అనమాట దాని పేరేంటి ఇన్వెస్ట్ కర్ణాటక అని పేరుతో స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ద ట్వెల్త్ బైన్యువల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ అండ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియన్ కెమికల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ so india conference india chem india chemical and fertilizer summit idi especially idi biannual rendu samvatsaralu ko sari jarugutundi biannual international exhibition biannual international exhibition and conference andi idi recent ga jarigindi new delhi lo jarigindi dinni evaru inaugurate chesarandi ante our fertilizers minister ministry of fertilizers and chemical the name of the person should be that is the name of the person is mansuk mandhavya ఇతను మాన్సుక్ మాంధవ్యా ఉన్నారు చూసారా ఇతను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు హీస్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ దీస్ పర్సన్ ఇనాగ్రేటెడ్ ద ట్వెల్త్ బాన్యువల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ అండ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఇండియా కెమికల్ ఎట్ ప్రగతి మైదాన్ సో ఇది ఢిల్లీలో ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఎస్పెషల్ గా ఈ కాన్ఫరెన్స్ దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తుందండి అంటే ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ కాన్ఫరెన్స్ సి దీనికి ఒక థీమ్ కూడా ఉంది ఇఫ్ యూ నో ద థీమ్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద ఐడియా వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ ఈస్ దిస్ వన్ థీమ్ ఈజ్ టూ థౌసండ్ థర్టీ థీమ్ ఈ విజన్ టూ sorry vision 2030 theme chuddam vision 2030 chemicals pro chemicals chemicals and pro chemical build in india chemicals and pro chemicals build in india this is a theme and build in india that is a theme for this one especially ga mana desham lo chemical fertilizers industries ni boost up cheyali ఫెర్టిలైజర్స్ ని కెమికల్స్ ని వాటి యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దేశంలో పెంచాలి అది ఈ కాన్సర్టెన్స్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి దీంట్లో నరే మాన్సుక్ మాంధవ్య ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రీసెంట్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు బైన్యువల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఇది దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ స్టార్టెడ్ బై దిస్ వన్ ఎస్పెషల్లీ అండ్ టు బూస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బీ సి వరల్డ్ వ్యాగన్ డే ఎప్పుడు వరల్డ్ వ్యాగన్ డే నవంబర్ ఒకటి అండి నవంబర్ ఒకటో తారీఖున వరల్డ్ వ్యాగన్ డే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్స్ వెజ్ వెజిటేరియన్స్ గురించి మాట్లాడడం కానీ యానిమల్స్ ని యానిమల్స్ యొక్క యానిమల్స్ ని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో బికాస్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అంటే యానిమల్స్ ని చంపి తింటూ జరుగుతుంది కాబట్టి కాబట్టి వాటిని తగ్గించాలి వెజిటేరియన్ ఐ మీన్ థింగ్స్ ని ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు దట్ ఈస్ అ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ వ్యాగన్స్ డే అండి అలాగే వినో దట్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఈస్ నేషనల్ యూనిటీ డే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి బర్త్డే కదా దట్ ఈస్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ సో అలాగే నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే వచ్చి నవంబర్ ఏడు నవంబర్ సెవెంత్ ఈస్ నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఈస్ నేషనల్ యూనిటీ డే అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి వచ్చి నవంబర్ ఫిఫ్త్ సునామీ అవేర్నెస్ డే నవంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చి సునామీ అవేర్నెస్ డే ఇస్ నవంబర్ ఫి ఫిఫ్త్ అలాగే దెన్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పొచ్చు అండి ఈ నవంబర్ మంత్ లో నవంబర్ ఫస్ట్ నేషనల్ వ్యాగన్స్ డే అన్నాం కదా అలాగే వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే కూడా ఉంది వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే అక్టోబర్ ఒకటి వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే ఎప్పుడు అండి అంటే అక్టోబర్ ఫస్ట్ వచ్చి వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే అనమాట ఇది వెగన్ వెగన్స్ అనేది వెగని
బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనే డే ఎప్పుడు అండి అంటే నవంబర్ మూడు అనమాట ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఈ చీజ్ ఈస్ ఆన్ నవంబర్ థర్డ్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ అంటే బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఎకోల ఎకాలజీ సిస్టమ్ బాగుంటుంది అండి అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ కంప్లీట్గా ఉంటాయి దాన్ని మనం బయో రిజర్వ్స్ కిందకి కన్సిడర్ చేయొచ్చు కంప్లీట్గా చెట్లు ఉండి యానిమల్స్ ఉండి సో ఒక ఇది ఒక నేచర్ అనమాట ఒక దీన్ని ప్రొడక్ట్ చేయడం బయోస్పియర్స్ అంటే దేశంలో మన దేశంలో కూడా బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ ఎయిటీన్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఆర్ దేర్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎకాలజీ బాగుంటుంది ఒక ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఒక చాలా గ్రీనరీ ఎక్కువగా ఉంటూ గ్రీనరీ ఎక్కువగా ఉంటూ యానిమల్స్ని లైఫ్ ఇస్తూ ఇలా ఉండే ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మన బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అంటాం దేశంలో మనకి నీలగిరి హిల్స్ అనేది బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్గా ఉంది నీలగిరి హిల్స్ ఒకటి నందాదేవి ఒకటి నోక్రేక్ నేషనల్ పార్క్స్ కానీ సో ఓకేనా దేశంలో పద్దెనిమిది బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో నీలగిరి హిల్స్ ఒకటి నందాదేవి హిల్స్ ఒకటి నోక్రేక్ నోక్రేక్ అనేది మేఘాలయంలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఈ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యునిస్కో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు యునిస్కో ఇలా దగ్గర దగ్గర ప్రపంచం మొత్తం మీద దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అలాంటిది వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ కంట్రీస్లో నూట ముప్పై నాలుగు దేశాల్లో ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి ఎస్పెషల్గా బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అంటే దాన్ని మన బయోడైవర్సిటీని పెంచడం అదే మెయిన్ థింగ్ అనమాట అలాంటివి నా ఆ డే అనేది నవంబర్ మూడో తారీఖున అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది నవంబర్ ఐదు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది సునామీ అవేర్నెస్ డే అని నవంబర్ ఏడు క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే అన్నారు నవంబర్ తొమ్మిది ఏంటండి అంటే నవంబర్ తొమ్మిది లీగల్ సర్వీసెస్ డే నేషనల్ ఆర్ యూ కెన్ సే వరల్డ్ నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ ఆర్ సి దిస్ ఇస్ అన్ లీగల్ సర్వీసెస్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ నవంబర్ నైన్త్ ఓన్లీ ద నవంబర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వీ కెన్ సే వరల్డ్ వెగెన్స్ డే ఈస్ ఆన్ నవంబర్ ఫస్ట్ అండి దెన్ లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ సెట్ దట్స్ ఇన్ నవంబర్ సెవెన్ అలాగే నవంబర్ తొమ్మిది చెప్పాను కదా నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ డే అని అలాగే నవంబర్ పదో తారీఖు ఏంటి వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ దట్ వన్ నవంబర్ పన్నెండో తారీఖున నిమోనియా డే నవంబర్ ట్వెల్వ్ ఈస్ నిమోనియా డే నవంబర్ ఫోర్టీన్ ఈస్ డయాబెటీస్ డే నవంబర్ పద్నాలుగు డయాబెటీస్ డే నవంబర్ పన్నెండు నిమోనియా నవంబర్ పద్నాలుగు వినో ఆ రోజు నెహ్రూ గారి బర్త్డే కాబట్టి చిల్డ్రన్స్ డే అంటాం అదే రోజున వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే కూడా నవంబర్ పద్నాలుగున వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే అదే రోజున రసగుల్లా డే కూడా రసగుల్లా డే ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ నవంబర్ ఫోర్టీన్ ఓన్లీ ఓకే నవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జూలీ పోవెల్ అనే వ్యక్తి చనిపోయాడు రీసెంట్గా విచ్ ఫీల్డ్ డిడ్ షీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఫీల్డ్ షీ రీసెంట్గా చనిపోయారండి ఒక ఫీమేల్ పర్సన్ జూసీ పోవెల్ చనిపోయారు రీసెంట్గా ఆవిడ ఏ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఫేమస్ పర్సన్ అని అడుగుతున్నారు రూసీ పోవెల్ ఈజ్ అ రైటర్ అండి అమెరికన్ రైటర్ జూసీ పోవెల్ ఈజ్ అమెరికన్ రైటర్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ ఓన్లీ ఓకే అమెరికన్ రైటర్ షీఈస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ అండ్ ఈవిడ చాలా మీన్ ఐ మీన్ ఎస్పెషల్గా ఈవిడ ఫుడ్ రైటర్ అనమాట ఫుడ్ రైటర్ ఫుడ్ రైటర్ అంటే ఏంటి ఎక్కువగా ఈవిడ ఫుడ్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు రాసేవారు అంటే ఆవిడ చాలా ఫుడ్ డిషెస్కి సంబంధించిన రిసిప్ని రెసిపీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రెసిప్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ని ఇతను బుక్లో ఈవిడ బుక్లో రాసేవారు అండ్ రీసెంట్గా ఈవిడ చనిపోవడం కూడా జరిగిందండి అండ్ ఫ్రెంచ్ కుకింగ్ స్టైల్ కానీ ఈవిడ ఫ్రెంచ్ యాక్టరే అమెరికన్ అమెరికన్ బేస్డ్ యాక్టరే ఐ మీన్ అమెరికన్ బేస్డ్ రైటర్ అనమాట బట్ షీఈస్ ఆల్సో లివింగ్ ఇన్ ద ఫ్రాన్స్ కంట్రీ కాబట్టి ఈవిడ ఫ్రెంచ్ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ కానీ అమెరికన్ స్టైల్ ఆఫ్ కుకింగ్ సంబంధించిన వాటి యొక్క తను ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్కి సంబంధించిన రిసిప్ మొత్తాన్ని ఇలా బుక్స్లో రాస్తూ ఉంటారు జేసి పోవెల్ పర్సన్ చనిపోయారు రీసెంట్గా అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఆరన్ క్యాప్టర్ హ్యాస్ పాస్ అవే ఆరన్ కాటర్ ఈ ఇటీవల చనిపోయారు ఇతను కూడా ఈ ఆరన్ కాటర్ అనే వ్యక్తి ఎవరండి అని అడుగుతున్నా ఆరన్ క్యాక్టర్ ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హీస్ అ సింగర్ అండి ఆరన్ క్యాక్టర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సింగర్ ఆరన్ క్యాక్టర్ అనే వ్యక్తి ఎవరండి అంటే హీ వాజ్ షీ వాజ్ ద షీ వాజ్ అ సింగర్ అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో పాస్ అవే రీసెంట్లీ అండ్ చాలా తక్కువ ఏజ్లోనే తను ఆల్బమ్ స్టార్ట్ చేశారు చైల్డ్ చైల్డ్హుడ్ కెరీర్లోనే తన ఆల్బమ్ సక్సెస్ అయ్యింది తర్వాత ఈవిడ ఏజ్ రీసెంట్గా థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే అట్ ద థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్లోనే చనిపోవడం జరిగింది అమె
రాజస్థాన్ స్టేట్ కూడా జాయిన్ అయ్యాయి ఈ మూడు స్టేట్లు కూడా రీసెంట్గా ఈ లిస్ట్లో యాడ్ అయ్యాయి టాప్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్లో అనమాట కానీ ఫస్ట్ ఫోర్ ప్లేసెస్లో ఉన్న స్టేట్స్ ఏవి అంటే పంజాబ్ కేరళ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది పంజాబ్ సెకండ్ ప్లేస్లో చండీగఢ్ థర్డ్ ప్లేస్లో మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఫోర్త్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ప్లేసెస్లో ఆక్యుపై అయ్యాయి అనమాట కానీ ఫస్ట్ ప్లేసెస్లో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ల ప్రకారం ఏ స్టేట్ ఫస్ట్ అండ్ అంటే వికెన్స్ ఆన్సర్ ఈస్ అ కేరళ అనమాట దెన్ లెట్ సీ లిటరసీలో కేరళ అనే టాప్ కదా ఓకే నా అకార్డింగ్ టు ద ఫోర్స్ మ్యాగ్జిన్ హూ టాప్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పెయిడ్ డిసీజ్ సెలబ్రిటీస్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఫోర్స్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండులో అత్యధిక పారితోషికం పొందిన మరణించిన ప్రముఖుల జాబితాలో ఎవరు అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు మరణించిన వారు అండి చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఇన్కమ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ లెగసీ ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క లెగసీ అనేది ఆ రకంగా వాళ్ళని ఇన్కమ్ గెయిన్ చేసేలాగా చూపిస్తుంది అనమాట చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇన్కమ్ గెయిన్ చేస్తున్నారంటే దీస్ పీపుల్ హాస్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్స్ అండి సో వాళ్ళు ఏ రేంజ్లో ఉన్నారో ఆలోచించండి సో వెరీ బెస్ట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్సన్స్ అనమాట సో అంత టాప్ మోస్ట్ సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళలో మైకిల్ జాక్సన్ చనిపోయిన ఇప్పుడు కూడా అతనికి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతూనే ఉంది అలాగే మన యుఎస్ఏ వేసిన టాప్ మోస్ట్ బా బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ ఉన్నారు చూసారా ఆయన పేరు దట్ ఈస్ అ కోబ ఇతను కోబ బ్రయాంత్ ఇతను కూడా ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళ లెగసీ ఆ రకంగా ఉందనమాట సో కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండి దెన్ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వీళ్ళలో టాప్ ఇన్కమ్ ఎక్కువగా సంవత్సరానికి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీ గెయిన్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా అతను ఒక రైటర్ అనమాట అతని పేరు జేఆర్ఆర్ టాల్కిన్ అనే వ్యక్తి అండి జేఆర్ఆర్ టాల్కిన్ జేఆర్ఆర్ టాల్కిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ రైటర్ సో ఈ పర్సన్ దగ్గర దగ్గర సంవత్సరానికి ఇతనికి వచ్చి ఆదాయం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అనమాట ఇతను చనిపోయింది ఎప్పుడో తెలుసా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలోనే చనిపోయాడు ఇతను దగ్గర దగ్గర ఈ వ్యక్తి చనిపోయి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అయినా చనిపోయిన ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరానికి ఇతను రాసిన నావెల్స్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీ ఇతను గెయిన్ చేస్తూనే ఉన్నాడు సో ఇత దిస్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఆన్సర్ అండి కాబట్టి టాప్ ఆధార ఆధార్ ఎవరు అండి అంటే జేఆర్ఆర్ టాల్కిన్ జేఆర్ఆర్ టాల్కిన్ హీస్ గెటింగ్ ద పర్సన్ హీస్ ఎవరు ఇతను ఒక ఆధార్ అనమాట బుక్స్ రాసిన వ్యక్తి అలాగే ఈ ఇతను డావిడ్ బ్రోవి అనే వ్యక్తి ఉన్నారు చూసారా ఇతను ఆస్ట్రేలియా కంట్రీకి యాక్టర్ అనమాట ఆక్టోరియన్ కంట్రీ యాక్టర్ అలాగే ఎల్విస్ ప్రిస్లీ ఎల్విస్ ప్రిస్లీ and this person is american singer american singer michael jackson we know that one he is one of the dancer uh, pop pop singer and dancer also then co brand anedi oka basketball player anamada us based basketball player so villalo top ga ekku gain chestunna valliki telledali migitha persons kuda income ostundi andarlo top ga jk talkin ane vyakti andi ee person ki ekku ostundi he was a american this person is a writer anamata us based writer and he was getting the top most celebrity the next point should be see నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద ఫోప్స్ రిపోర్ట్ విచ్ కంపెనీస్ ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద ఇన్ ద టాప్ ట్వంటీ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచంలో టాప్ ట్వంటీలో టాప్ ఐ మీన్ ప్రపంచంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ ట్వంటీలో భారతదేశం యొక్క ఉత్తమ ఉపాధి సంస్థ ఏది అంటే వరల్డ్ వైడ్గా మొత్తం చాలా కంపెనీస్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు వీళ్ళలో బెస్ట్ ఎంప్లాయర్గా ఎవరిని డిక్లేర్ చేశారు బెస్ట్ ఎంప్లాయర్గా ఎవరిని డిక్లేర్ చేశారండి అంటే ఇండియాలో బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ అండి వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ వైడ్గా అలకట్లేదు అదే వరల్డ్ వైడ్గా బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఎవరో తెలుసా ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ని కానీ ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ ఉన్న కంపెనీ శాంసంగ్ అనమాట శాంసంగ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నారు ఇది వరల్డ్ వైడ్గా అలాగే సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న కంపెనీ వచ్చి మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు సెకండ్ ప్లేస్లో తర్వాత ఐబిఎం థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్న కంపెనీలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా మన దేశంలో టాప్లో ఉన్న కంపెనీ ఏదో తెలుసా రిలయన్స్ రిటైల్ అండి రిలయన్స్ రిటైల్ అనేది ఇండియాలోనే టాప్లో ఉంది దీంట్లో రిలయన్స్ రిటైల్లో టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారండి మన దేశంలో రిలయన్స్ రిటైల్లో రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా ఇది యాక్చువల్గా జర్మనీ బేస్డ్ మెర్సిడస్ బెంచ్ కంపెనీ కంటే ఎక్కువ రిలయన్స్లోనే ఉన్నారు అలాగే యుఎస్ ఐ మీన్ బ్యావరేజెస్ కంపెనీ కోకో కోలా కానీ తర్వాత జపనీస్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ హోండా కానీ అలాగే ఇవి ఈ అమహా కానీ వీళ్ళందరిలో కంపేర్ చేసి రిలయన్స్లోనే ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇండియాలోనే టాప్ మోస్ట్ బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ కిందకి రిలయన్స్ రిట
103rd Amendment of Indian Constitution 103rd Amendment of Indian Constitution प्रकारम 10% reservation नी यवर की वालां decide चेसारू EWS Economically weaker section person की 10% reservation नी वालानी 2019 लो वो Parliament लो bill pass चेसार अधि Parliament कोड़ अप्रूव चेसेनी कैने reason नेगा दानिकि सम्मन्दिंची कुन्नी cases file ये So reservations अनिधि 10% of reservation Economically weaker section की provide चेसुनारू So ये reservations अनिधि मेगता community कोड़ उन्डाली Because अंदर उन्नत है, अन्य कम्युनिटीज़ वालों उन्नत है रो, सो वाई आर ओनली फॉर वीकर सेक्शन सेंटे कोनी कम्युनिटीज़ ने इंदू कंसीडर किया सर, रिजर्वेशन उन्नत कम्युनिटीज़ का कुंडा, रिजर्वेशन लेनी कम्युनिटीज़ लो एकनॉमिकल का उन्नत वाले वाले इतना रो वाल किस्सुना रो, एकनॉमिकल का वीकर कानी सुप्रीम कोर्ट लो फाइव मेंबर्स जस्टिसेस कलिसेरू वाला लो थ्री मेंबर्स हो ये टेन परसेंट रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन कम्युनिटीज की वाला नहीं चेप्पेरू इधर मात्र में रिजर्वेशन मिकिता कम्युनिटीज कोड़ा ये टेन परसेंट प्रोवाइड चलान चपड़न जरिए इन्दी सो मेजरिटी ऑफ़ द पीपल सो रिमेनिंग एन रिजर्वेशन लेने वाले लेवर ही तो ना रहो वाले के 10 परसेंट दिवो मनी ये मीनिंग आना माता आदि रीसेंट का इच्छारो आदि ये कम्युनिटी एंड एंड एक्नॉमिकल वीकर सेक्शन कम्युनिटी का नोचू सर ये पुरे माना देश में लो वन नॉट वन तक कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट देने गुरुच मार्टलार तोंडी वन � तरवात वन नाट सेकेंड एमेंडमेंट कोड़ा गीच्छेर सो दीनिकी constitutional status नी प्रवोड़ चेल यवर की national commission for black code classes national commission for national commission for black black code classes national commission for black code classes की national constitutional status हिवाल नी बिल्लु 2018 लो पास चेसेर तरवात 2019 लो इबिल पास हैंद एदी EWS बिल अन्माट वन नाट थाड एमेंडमेंट तरवात 104th Amendment गोड स्टार्ट हैंद एदी Extended 10% Reservation Extended the Reservation for the SC and STs SC and STs की लोग सब लोग आनी लेदा मना Legislative Legislative Assemblies उन्ना ये वाललो यवर एते participate चेसे SC and ST Communities उन्ना रो वालकी 10% Reservation 10% गाद sorry वालकी Reservations इवन्डी यानी चेपी 104th Amendment 2020 लो पास चेसेर 2020 लो पास चेसेर तरवात 105th Amendment कोड़ा Parliament लो पास चेसेर 105th Amendment of Indian Constitution एंट अधी एंटे Power of State Government recognize the socially educationally backward classes socially educated socially and educationally backward educationally backward classes socially educated backward classes की government अधी support चेयाली so this is a point sir माट इदी 2021 लो इबिल पास चेसे है रेंडिवेल एरोय अकोटलो socially educationally backward classes see the power of state government to recognize recognize the socially and educationally backward classes in 2022 so final गा इबिल पास है देदे 205th amendment प्रकारों socially educated background people की support इवाल अन्नारू अलांट अप्पुडू socially educationally backward classes की already government of India SESTs की reservations provide चेसोंदी इपडु economically weaker sections अन्टु नारू इन्तक मुंद SESTs की reservations अनिदी इवाड basis economic socially and educationally backward classes की reservations provide चेसों नारू कानि इपडु 2019 लो मीर economically weaker sections अन्टु नारू मर इकड़े में educationally backward classes कैन चेप्पू नार गावट्टी educationally backward classes लो economically weaker sections people कोड़ा उन्टार गदा उन्न अप्पुड वेलक कोड़ा मेरे reservations इवन्डी यानी इबिल parliament लो मना जरिकने discussion अनमाट कानि government of India वेलक already reservations इच्छुंदी गावट्टी Next question should be see. Next point is see. Cabinet has approved the naming of Greenfield Airport at Holangi. Holangi is a place in Arunachal Pradesh state. This Holangi Airport is in Arunachal Pradesh. This airport is recently a peru marcher. Holangi is here in Itanagar, Arunachal Pradesh. This is a place in Donhi Polo Airport. Donhi Polo Airport which is there. Mahayogi Goraknath Airport is here in Itanagar. This is Gorakpur in a place in Gorakpur. गोरखपुर अने प्लेस एकड़ो सुन्दी विच इस इन यूपी अनमाट तरवात साहिद भगस्सिंग एरपोर्ट साहिद भगस्सिंग एरपोर्ट एकड़ो उन्दी इदी चंडिकर लो उन्दी चंडिकर लो साहिद भगस्सिंग एरपोर्ट उन्दी अलागे महाराजा बीर बिक्रम मानिया किशोर एर Collins Dictionary World, A Word नी Word of the Year किन्दा Declare चेसर अंडी, एक्कु मंदी A Word नी 2022 ला सर्च चेसर अंडी, आ Word पेरु Perma Crisis, Perma Crisis is the name of the Word अंडी, Extended the Period of, Extended the Period of, Period of Instability in Insecurity अंडी, Extended the Period of, 
extended the period of instability period of instability period of instability and uh, instability and insecurity instability and insecurity that's the meaning of this one that is a parama crisis so idi a word ki meaning anamata so instability anedi alage continue avutunnatlayite insecurity continue avutuntadi danni parama crisis ane word tho pilustam in neft ante non fungible tokens andi non fungible token ni 2020 2021 lo collins dictionary vallu collins dictionary collins dictionary vallu deni word of the year kinda declare chesaru ఈ క్వారంటైన్ అనే వర్డ్ చూసారు ఆ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ చూసారా వాళ్ళు దీన్ని వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేశారు అలాగే ఈ మేరియం మెరియం వెబ్స్టర్ వాళ్ళు మెరియం వెబ్స్టర్ అని ఇంకో డిక్షనరీ ఉంది మెరియం మెరియం వెబ్స్టర్ అనే డిక్షనరీ అనమాట వెబ్స్టర్ సో వీళ్ళు దే అనే వర్డ్ ని వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేశారు అలాగే క్లైమేట్ ఎమర్జెన్సీ అనే చూసారా సో దీన్ని రీసెంట్ గా టూ థౌసండ్ క్లైమేట్ ఎమర్జెన్సీ అనే వర్డ్ ని 2019 టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ వర్డ్ ని వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేశారు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇదే కాలింగ్ డిక్షనరీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఎన్ఎఫ్టి అనే వర్డ్ ని వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేసింది అలాగే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ప్రకారం విచ్ ఈస్ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అండి అంటే దట్ ఈస్ మెటావర్స్ మెటావర్స్ అనే వర్డ్ ని ఎక్కువ మంది సర్చ్ చేశారు ఈ వర్డ్ మెటావర్స్ అనే వర్డ్ చూసారా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేశారు ఇదే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో దెన్ మన కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ ఉంది చూసారా కేంబ్రిడ్జ్ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు హోమర్ అనే వర్డ్ ని హెచ్ఓఎంఈఆర్ హోమర్ అనే వర్డ్ ని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేశారు ఇది ఒక వీడియో గేమ్ లో వాడే పదం అనమాట హోమర్ అనేది సో దాన్ని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కింద డిక్లేర్ చేశారు మెటావర్స్ అంటే ఒక వర్చువల్ రియాలిటీ స్పేస్ అండి మెటావర్స్ మీన్స్ ఇట్స్ అ వర్చువల్ రియాలిటీ స్పేస్ and which a user can interact with a computer generated environment idoka emana chandi ante oka virtual space ikkada users computer generate chesina environment tho connect avochu computer generate chesina environment tho connect ay concept idi dani mana metaverse anta banks kuda chaala union bank of india recent ga virtual metaverse universe ane concept ni union bank of india vallu launch chesaru anta gundi hsbc bank vallu kuda ee concept ni launch chestunnaru sare next question chudandi and which of the following country has created the world record by the operating the longest passenger train ప్రపంచం మొత్తం మీద చాలా పెద్దదైన ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ని ఒక కంట్రీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఆ దేశం ఏది అంటే దట్ కంట్రీ ఈస్ కన్సిడర్ ఆ స్విట్జర్లాండ్ అండి ప్రపంచంలోనే లాంగెస్ట్ లాంగెస్ట్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ఇది ఈ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత ఉందో తెలుసా దగ్గర దగ్గర లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైన్ ఈస్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ మీటర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈ ట్రైన్ లెంత్ అలాగే ఈ ట్రైన్ లో ఎంత మంది ప్యాసింజర్ ట్రావెల్ చేయొచ్చో తెలుసా ఎట్ ఏ టైం నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై మంది ట్రావెలర్స్ నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై యాభై సీట్లు ఉన్నాయి దీంట్లో అంటే అంతమంది ప్యాసింజర్స్ దీంట్లో ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ దీంట్లో వంద కోచెస్ అండి హండ్రెడ్ కోచెస్ ఈ ట్రైన్ లో కోచెస్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఉన్నాయండి హండ్రెడ్ కోచెస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టెన్ మీటర్స్ లెంత్ నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై ప్యా సీట్స్ అంటే అంతమంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు సో ఇది ఆ దేశంలో స్విట్జర్లాండ్ కంట్రీ యొక్క ఫస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఫస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో స్విట్జర్లాండ్ రైల్వే స్టేషన్ అది స్టార్ట్ అయ్యి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది బట్ దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ స్విట్జర్లాండ్ లో ఇంత పెద్ద రైప్లా ఒక ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ని లాంచ్ చేశారు అనమాట దెన్ లెట్ సి నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ విచ్ కంట్రీ హాస్ అఫీషియలీ సెలబ్రేటెడ్ ద నవంబర్ యాజ్ ఇట్స్ నేషనల్ హిందూ హెరిటేజ్ మంత్ సో మొదటిసారి ఏ దేశం అధికారంగా నవంబర్ ను జాతీయ హిందూ వారసత్వ మాసంగా జరుపుకుంది ఏ దేశం అండి హిందూ మంత్ గా దట్ ఈస్ హిందూ హెరిటేజ్ మంత్ గా ఏ ఏ కంట్రీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేశారండి అంటే దట్ ఆన్సర్ ఈస్ కెనడా అండి కెనడా హ్యాస్ సెలబ్రేటెడ్ దిస్ మంత్ నేషనల్ హిందూ హెరిటేజ్ మంత్ కెనడా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేశారు ఇంకో విషయం తెలుసా కెనడాలో భారత్ మాత టెంపుల్ కూడా ఉంది సో ఫైనల్ గా కెనడాలో హిందూ హిందూయిజమ్స్ మీకు సంబంధించి మన హిందూస్ చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఈ మంత్ నవంబర్ మంత్ మొత్తాన్ని హిందూ హెరిటేజ్ మంత్ గా కెనడాలో సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ కెనడా దెన్ వి నో ద క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ కెనడా టాప్ ఐస్ క్యాపిటల్ కెనడా కరెన్సీ వచ్చి కెనడియన్ డాలర్ కరెన్సీ అవుతుంది పిఎం నరేంద్ర మోడీ హాస్ మేడే Uh, approved an MOU between the India and which country to cooperation in the field of water resources development and management. Water resources development and management lo part ga Narendra Modi ye deshon to kalisi ye agreement che sir especially water
రివర్ అండ్ రివర్ అండ్ వాటర్ బాడీ రిజర్వేషన్స్ ఇలా చాలా టాపిక్స్ అనమాట సో వాటర్ క్వాలిటీలో మానిటర్ చేయడం వీటన్నిటి మీద డిస్కషన్ రీసెంట్ గా జరిగింది దట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ కంట్రీ క్యాపిటల్ ఏంటి కోపెన్ హెగ్ కరెన్సీ డెన్మార్క్ క్రోనీస్ కరెన్సీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బి సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రీసెంట్లీ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మ్యాండేట్ ద టెన్ మినిట్స్ యోగా ఫర్ ద స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ డే కన్ఫర్మ్ గా ప్రతిరోజు ఐ మీన్ ప్రతిరోజు స్కూల్లో కన్ఫర్మ్ గా టెన్ మినిట్స్ యోగా చేయాలి యోగా సెషన్ పెట్టారు యోగా పీరియడ్ అనమాట ఏ స్టేట్ వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారండి అంటే కర్ణాటక స్టేట్ అండి కరెక్ట్ గా వాళ్ళ కరికులం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అంటే వాళ్ళ స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక టెన్ మినిట్స్ యోగా ఉంటుంది అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దెన్ లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి విత్ సిటీ మెట్రో హ్యాస్ లాంచ్ ద క్యూఆర్ టికెటింగ్ సర్వీస్ ఆన్ ద వాట్సాప్ ఓన్లీ క్యూఆర్ టికెటింగ్ సర్వీసెస్ వాట్సాప్ అండి వాట్సాప్ లో క్యూఆర్ టికెట్ సిస్టమ్ లాంచ్ చేసిన స్టేట్ ఏది క్యూఆర్ టికెటింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ వాట్సాప్ ఏది అంటే దట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఈస్ బెంగళూరు మెట్రో అండి అంటే జనరల్ గా మీరు క్యూఆర్ వాట్సాప్ లో నుంచి కూడా మీరు మెట్రో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది అనమాట దాంతో పాటు మీరు స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా మెట్రో కార్డ్స్ వాటి కూడా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అదంతా వాట్సాప్ లో ఒక మీకు ఆ సర్వీసెస్ ఉంటుంది దాంతో చేసుకోవచ్చు అనమాట దట్ ఈస్ ఢిల్లీ మెట్రో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద కొరియన్ ఫిల్మ్ ద కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ రీసెంట్ గా కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అది మన బంగ్లాదేశ్ కంట్రీలో ఢాకాలో జరిగిందండి ఈ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఎస్కే ఫ్రమ్ మగడేశ్ అనే మూవీని ఫస్ట్ ప్రజెంట్ చేశారు ఎస్కేప్ ఎస్కే ఫ్రమ్ మగడేశ్ మగడేశ్ అనేది ఒక దేశం ఎస్కే ఫ్రమ్ మగడేశ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఈ మూవీ లో ఈ ఎస్కేప్ అనే మూవీని ప్లే చేశారు ఇది యాక్చువల్ గా ఈ ఫెస్టివల్ రీసెంట్ గా ఢాకాలో జరిగింది అది కొరియా కంట్రీకి సంబంధించిన ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అండి ఆల్మోస్ట్ చాలా కొరియన్ ఫిల్మ్స్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ కూడా చేసాయి దట్స్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ లెట్స్ ఏ సరే నెక్స్ట్ వన్ సి లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫిఫ్టీ నమా యాత్రి యాప్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్ ఇన్ బై ద ఆటో రిక్షా డ్రైవర్స్ ఇన్ విచ్ సిటీ నమా యాత్రి అని ఒక యాప్ ని రీసెంట్ గా ఏ ఏ స్టేట్ కి సంబంధించిన ఆటో రిక్షా యూనియన్స్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారండి అంటే దట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ బిలాంగ్స్ టు బిలాంగ్స్ టు బెంగళూరు అండి యాక్చువల్ గా ఓలా ఊబరు ర్యాపిడోస్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆటో రిక్షా డ్రైవర్స్ కి పర్సన్స్ ఎవరైతే లోకల్ గా వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ర్యాపిడోస్ కానీ వీ ఓలా వీటిలో ఎక్కువ ఛార్జెస్ పడుతున్నాయి అలాగే సర్వీసెస్ ఒక్కోసారి కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఒక్కోసారి కరెక్ట్ గా ఉండట్లేదు అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఓన్ గా వాళ్లే ఓన్ గా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేశారు అక్కడ ఉన్న ఆటో రిక్షా యూనియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి నమా యాత్రి అని ఒక యాప్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారండి అంటే నమా యాత్రి యాప్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సో వీళ్ళు బ్రెకిన్ ఫౌండేషన్ అనే కంపెనీతో టైప్ అయ్యారు బ్రెకిన్ ఫౌండేషన్ సో బెకిన్ బిఈ సికెఎన్ బెకెన్ ఫౌండేషన్ అనే కంపెనీతో సెండ్ చేశారు ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్ నందన్ నీలకేని అనే వ్యక్తి నందన్ నీలకేని అనే వ్యక్తి కో ఫౌండర్ గా ఉన్నారు బెకెన్ వీళ్ళు ఈ కంపెనీతో కలిసి ఈ ఫౌండేషన్ తో కలిసి వీళ్ళు నమా యాత్రి అని ఒక యాప్ ని క్రియేట్ చేశారు సో దీంతో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చండి అంటే ఓటర్ ఊబర్ ఓలా వీటన్నిటికీ కాంపిటేటర్ గా స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ పాయింట్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ సర్వీస్ కస్టమర్ కి సర్వీసెస్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో నమా యాత్రి అనే యాప్ ని రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ అ పాయింట్ అండి అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గురించి ఒక న్యూస్ అండి తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద హైటెక్ పెట్రోల్ వెహికల్ హైటెక్ హైటెక్ పెట్రోల్ వెహికల్ హైటెక్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ ని రీసెంట్ గా పెట్రోల్ పెట్రోలింగ్ చేయడానికి హై హై టెక్నాలజీ పెట్రోల్ వెహికల్స్ ని రీసెంట్ గా తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ల్యాండ్ చేశారు అంటే వాళ్ళ తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఈ హైటెక్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అండ్ ఈ వెహికల్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇంతకు ముందు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పోలీసెస్ కి ఇన్నోవా ఇచ్చారు తర్వాత ఇన్నోవా క్రిస్తా ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడేమో హైటెక్ పెట్రోల్ వెహికల్ పెట్రోలింగ్ పర్పస్ కోసం ఈ వెహికల్ ని దెన్ ఈ వెహికల్ తో పాటు వీళ్ళు మంత్ల